我强吻你，咱俩还接吻了？你个臭流氓你！你把我给摸了，你把我给亲了，你吃完我豆腐，你还倒打一耙你！你王八蛋，你个臭流氓，你给我等着！我报警，我让警察来，我叫警察评评理，到底是你吻我还是我吻了你？小静静，你怎么来了？这是男厕所，你，你你你是啊？你来找我？你是不是喝多了呀？你啊？你,你是不是？哎，嗯嗯嗯，你干什么呀？我知道你什么你认错人了，我不是你的小贱人。起来，快快快，起来起来起来！起来！啊！你怎么吐在我身上呀？情况这是，行了，别动了、啊，别动了，撒尿就撒尿呗，你们扛一活的回来呀？这是说来话长了，这女的我之前认识，啊，喝多了，你看她她把把把我吐成什么样了？哎呦我的天哪！嗯，干什么干什么？她好看吗？啊，我也挺好看的。那你为什么要去找她呀？好好好，好看好看，你最好看，好了吗？还打分来着啊！他吐了才亲的我。哎呦，我好看，你为什么要去找他呀？金龙，你别闹了，你坐下，闭嘴。收住我手，我骂他，快跟你分手。太委屈，好好好好，一切把别人又在怀里。行了，兄弟，这里。可深了啊！他跟我有什么关系？我完全不认识他。你看你这人别吹啊！你刚还说你认识他呢，怎么又说不认识了？哥，他喝多了，他认错人了。他说我那个人不是我。我再瞅瞅这个 ，SUV， 美女啊，兄弟，眼神不错呀。哎，你要喜欢这美女，你赶紧带回家。半死不拉猴的，你合适，我才不要呢！我知道你就喜欢那些死灰复燃的啊，怪不得跟简慧离了两次又结了两次。我呸！你这躺着这位跟我有半毛钱关系吗？我告诉你啊，这都合成这样了，你得好好想想该怎么处理他。还能怎么处理啊？我都仁至义尽了。小伙子，你过来。哎，怎么了？这个小姐喝多了啊，这是她的包。这是他手机，你好好给他看着。哎、那不是跟你们一块的吗？你们怎么？哎、我我我我不是他们俩啊。那你们也不能走啊。王八蛋！哎哎，骂你呢。王八蛋。姑娘，骂你呢。我骂你呢。我骂你呢，王小子。眼睛瞎了。来来来，赶紧，你儿过来。怎么回事啊？帮我没忙。嗯、哦，桌子往这边来。那谁呀？哎呦喂，使劲！那个，那是他发小啊。放尖儿。发小。行了，行，行，下班，下班。哎，好。好。哎，慢点，慢点。哎呦喂。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
，这就是典型的我交友不慎啊。你穿我这衣服，真挺像大厨的。我让你喂水，你喂了吗？啊！我都给你泡好那蜂蜜茶了，要喂你自个儿呗。只要你喂得进去，喂不进我灌进去。哎，行行，喝点水。嗯。喝点水来。哎呀，王八蛋，你别说话。什么德行？爱喝。哎，你给我老实交代啊！你们俩人到底什么关系啊？什么什么关系？就是吐和被吐的关系。不会吧？我今天瞅着他，我怎么觉得你们家珊珊回来的时机不大对呢？你这酒还没喝呢，就开始胡说八道了。你喝不喝？我喝呀、啊。喝，你去拿酒接个电话。啊，里边什么酒都有啊，想拿什么拿什么。哎，行行行行行，我这就过来。啊，哎，你等我。哎，你去哪儿啊？我打牌去。哥仨等着我呢。你怎么那么不负责任啊？我怎么不负责任了？这还有人躺着你不管了啊？这半死不拉活又不是我扛回来的，跟我有什么关系？你走着别忘了把门给我锁上啊！孤男寡女的合适吗？哎，有酒，喝不喝啊？喝酒，喝点。慢点，慢点，慢点，慢点。哎呦，我的个去！行行And governors exchanging telephone numbers. Film stars, Broadway directors, morality protectors, high school defectors, and Ewing Clipsman, dubious descendant of Beethoven.
醒了！哎呦，我的姑奶奶，你终于醒了！那起来，起来，快起来！怎么是你啊？不是你个臭流氓！你干什么呢你？你这手放哪儿了？谁臭流氓？你说谁臭流氓？我说你是臭流氓！你刚才手放哪儿了？醒了没？你酒醒了没有？你昨天晚上喝断片了，你不知道吗？这是我朋友的店，我们好心收留你，要不然你就睡在大街上了。你朋友的店？你是谁呀、啊？你怎么穿这身衣服啊？你酒店大厨啊？谁酒店大厨啊？你昨天晚上吐了我一身，我换了身衣服。我吐了，我还吐了一身啊！那你就可以趁人之危了。谁趁人之危了？你，你刚才手放哪儿？你摸什么呢？你，你刚刚睡着，你差点摔地上，我好心救你，你怎么反咬我一口呢？啊，你怎么那么会编呢？我在这儿差点摔下去，你恰巧从这儿经过，把我接着了，是吗？你以为你谁呀？你大美女啊？你有什么呀？你说谁是飞机场呢？不是，你什么意思？我没说你是飞机场、啊。那你什么意思？你说，你这人简直不可理喻。你说谁不可理喻？行了，你酒醒了是吧？行了，赶紧走！你给我回来！你别吃了我豆腐就想跑，我打幺幺零，你信不信？你也想报警，我还想报警呢。昨天晚上你知道你干了些什么吗？我干什么了？你喝多了，你刚吐完你就把我摁在墙上吻我，恶心死我了！我刚吐完，我强吻你，咱俩还接吻了？你个臭流氓你！你你把我给摸了，你把我给亲了，你吃完我豆腐，你还倒打一耙你，你王八蛋，你个臭流氓，你给我等着！我报警，我让警察来，我叫警察评评理，到底是你吻我还是我吻了你？赶紧报，赶紧报警！你站着别动！赶紧报警！你别动！报警！你报警！红包呢？警察吗？有人耍流氓。您好，请问您怎么称呼？我姓戴，叫戴总就好了啊。戴总您好，没想到您这么年轻，哼，谢谢啊。你的简历我看了，学历不高，而且在每个地方只待了一年，这样其实没什么优势的。您先别看这个，虽然我这上面写着我以前卖过汽车汽配、汽水、汽球，那是不务正业、大材小用。但是，当您了解了我的气质、气魄、气度、气量，您就对我刮目相看了。照你这么说，我们的庙还太小了啊！真不是那意思，戴总。有一句老话说得好：“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。”更何况这幸福路上的口碑这么好，我就是想来锻炼和学习的。可是，你的经历跟我们这个行业八竿子打不着，你哪来的自信？对于旅游这个行业，我没什么经验。不过呢，我认为旅游也是个产品。我聪明伶俐，没有什么卖不出去的。更何况我对职位和薪水完全不挑剔。我们公司可不包吃不包住啊。这房子我早已经租好了。见习期间只有最低工资，没有提成，没有福利，没有奖金。我不在乎。这回趁虚了吧？恩将仇报。我正当防卫，我理所应当。碰什么碰什么呀？你是不是自我感觉太好了？这世界上女人都死光了，我非要非礼你？你真是贱人堆里边挑剩下的。我倒了八辈子血霉了，我一次又一次我碰上你。你是叫袁浩是吗？我告诉你，你上了我黑名单了，我这辈子都不想再看见你。姑娘，人家在里边不都跟你说清楚了吗？是不是啊？你就算不愿意让他当你的恩人，那你也没必要这样弄得跟仇人似的。大哥，你说对了，不想当恩人，也不想当仇人，我就当陌生人。
就说我还忘了。这你上回给我那一千块钱啊，我原封不动的还给你，别以为给了钱就是上海大男人了，没用。哎，姑娘，姑娘，这边是大门，<笑>这头，到底哪头？见人年年有，今年特别多。这小丫头片子啊！他说你是贱人，你也逃不掉。元浩，我真是没想到啊，你从草原上弄了这么个货回来，也就是你脾气好，搁着我，我一分钱都不给他。真是的，你说你啊，智商不错，你这情商我真是没法恭维你。司机师傅，麻烦你把我送去公司。你还上班去啊？啊？别去了，我给你找个地方啊，带你去洗个澡，捏捏脚，把你身上这个晦气啊给你去去。我又不是你大老板，想上班就上班，想休息就休息。我就是一打工的，已经迟到了。不是，那你这衣服也得换换啊！你瞧你这样，跟我那屋大厨似的。来不及了，公司里有。行，听你的。杨老师，哎呦，王医生，哎、实在不好意思，我今天来晚了，哦、你等半天了，是吧？没有没有没有，快进来。哎哎哎哎。哎呦，真对不起啊。嗯说对不起的应该是我，昨天起跑的事儿怪我没交代清楚。这事要怪也怪我自己，我没打招呼就去了，收据我也没带。哎呀，算了，这事儿翻篇了。哎，大，那可不行，这衣服是给你定做的，结果让别人拿去了，这我心里头哈、啊、总觉着过意不去。你放心吧，我再给你做一件，比那件还好看。袁老师，你眼睛不好，都准备收山了，还专门为我做一些，这我哪是用得起啊？做了一辈子旗袍了，最看重的就是信誉。你把钱都付了，还不让打折，要不再给你做一件，那不是砸自己的牌子吗？放心吧，料我都下好了。你今天不会就为这事来的吧？呃，不是，这两天眼睛又不太舒服，要不你再帮我看一看？那行，那你坐过来，我给你检查检查。哎，好，好，哎，嗯，袁老师，嗯，我们还是做个白内障手术吧。好，做手术啊，哈哈，这年纪大了。就怕做手术。<笑>那我先给你开两天的药，你用用看。要是不见好的话，你还是得做手术。哎，嘿，好，毛医生，我听你的。不好意思啊，这外卖只能放前台。你是新来的？对啊，我新来的。你经常来送外卖啊？你家有啥好吃的，给我个电话号呗。我不是送外卖的。你不是送外卖的呀？那请你出去。你再废话，我请你出去。你给我站住！站住！啊，袁总，嗯，这是谁招进来的？是戴总，开了他。你好，跟你解释一下，新来的孩子啊
，的确不知道你是这儿的经理。前台为什么要安排个男的？前台的微微请假了，这是我刚招的，还想跟你商量一下，给他安排什么工作呢？开了。约好，你不会因为刚才的事儿就……我就是因为刚才的事儿，怎么了？不行吗？行是行，你也有这个权利。不过因为这个理由，我觉得不太好吧。如果今天被他压在地上的人是你，你还会把他留下来吗？可是人家真的没做错什么。再说了，公司人事这块儿可是我管的。你看着办吧。戴总，我不会走，我也不可能走。今天你刚刚录取我，我还非在这干不可呢。好。这样，我给你一点点补偿，可以吧？你当我是要饭的呢？我没错，我为什么要走啊？第一，今天我当前台接待，是我的主管领导小胖老师派我去的。既然我站在那儿了，我就有权对来往的人员进行询问。第二，袁总今天穿了一身厨师的衣服，大摇大摆的进来，我有权拦下他，不然人人都像他那样，那前台不就形同虚设了吗？第三。如果贵公司真的像网上招聘写的足够专业，并且资质优越的话，就不应该歧视一个新人。况且我这样的新人还是在维护你们公司的权益。你说过了没有？没。把他留下来。啊？记住了啊，刚才那是面试。啊！不愧是好公司。连面试都这么有特点。王医生，哎，吃饭去了。哎，佩佩，你看见我那条项链了吗？就是那条从一而终、一直戴着的项链，对对对，就是那条，你看见了没有？没看见啊，更衣室里没有吗？没有，我都找遍了，都没有。呀，不是我说这项链戴在你脖子上没那么容易丢啊？哎，你是不是断了自己不知道啊？不可能啊，那项链特别结实，丢哪儿去了？袁总，您的快递放下吧。哎，你叫罗一阳啊？你以前是学什么专业的？我从小就特别想当侦察兵，怪不得身手这么矫健呢。还还行，还行啊。呃，用劲儿用猛了，没站住。<笑>听你口音是东北人啊？是啊，大连的。你能听得出我的口音？袁总，你在大连一定有亲戚。没有。哦，您是上海人。改天我请您吃饭喝酒怎么样？你遇到谁，都会这么自来熟吗？呃，也不是。这之前不是把您给冒犯了吗？我想表达一下我的愧疚之情。你可以出去了，您给个机会嘛？还想不想干了？影儿打扫的时候发现的，应该是你那个小情人留下来的，是不是故意？我不好说。
呢？我找等人。等人啊？不是我这屋没凳子是吧？您趴地下等？顺便找点东西，您在我这丢东西了？啊，不是，那我怎么没听我的服务员跟我汇报过呀？我丢了个项链，你没看见呀、啊？哎呦，那您如果真是确定在我这屋丢的，要不我给你打一幺零报警，您看怎么样？然后我让警察叔叔过来帮着你一块儿找，行不行？哎呀，不用这么麻烦了。哎呦，熟人呐！哎呦，熟人啊！大哥，那天晚上吧，我是真喝多了。第二天早上起来，我什么都不记得了。我这相当于丢了呀！我就在想，我丢哪儿了？我这派出所呀、酒吧呀，我都找遍了，我都没找着。所以我想，是不是丢你这儿了？你再回想回想，你看见了吗？那你看这样行不行啊？既然是熟人，咱们什么都方便。我这屋您随便翻，这地方这地方，还有那个，哟，我这里边还有呢。您进去慢慢的翻，慢慢的找啊，不要紧。如果您要是找饿了的话呢，我给您备的有吃的，有门钉肉饼啊，有爆肚啊，还有我那肉串。怎么着？您放心，免费。谢谢您，大哥。我来不是吃串的，我是来找项链的。要是你实在没看见的话，也不知道你那朋友他看见没有啊？有他呀。其实这事儿你应该问他呀，您问我是吧？哦，对了，我突然想起来了，你把他拉进黑名单了是吧？当时，您还蹦着高着在那说，你就是打死我，我也不想再见到你。啊，不是大哥，你就别记得我了。我知道他是你好哥们儿，我今天来没有别的意思，我就是想找回我的项链。虽然说这个项链它不值什么钱吧，但对于我来讲特别特别的重要。你要是看见了，你就给我；你要是没看见的话，你也帮我问问你那哥们儿，看见他看见了吗？我一定会重重酬谢的啊！我我我给你留个电话，我还叫毛小春，就是个电话。你要看见了，你就给我。哎，好人一生平安。毛小春，对，得嘞。回头等猴年马月，我碰上他的时候，我一定把这东西转交给他啊。大哥，你太幽默了。嗯，那我先走了啊。嗯，我送。嗯，谢谢，再见。真是奇葩一朵啊！哎、吃晚饭还喝牛奶，这美国人的习惯啊。营养啊，健康啊。我从小喝牛奶就喝光明的，在国外这么多年，我一直怀念这个记忆中的味道。你是不是吃了素以后，对牛奶的认知就更深一层了？哎，这吃素和喝牛奶有什么关系啊？你理解牛啊，吃的是草，挤的是奶，多伟大呀、啊！行了，你别贫了你。哎，你这刀工见长啊！哎，你别说，这十年别的没什么，厨艺是长进了不少。嗯，好啊，咱们俩回美国以后，做饭你全包了。你妈不回来吃饭了？她晚上聚会去了，是以前单位的老姐妹。哎，现在国内人真有钱啊！这次我们回国，她那帮老姐妹的孩子非说要托我们买很多东西，我的箱子塞不下了，我妈还不罢手。后来我跟我妈急了，差点都想在机场把所有东西都给扔了。你妈原本就是个热心肠的人，有这么多姐妹，谁都不能亏待，是吧？所以以后啊，我们两个不能总跟国内的人接触。尤其不能跟他们做生意。我也是国内的，你接触不接触啊？去去，别贫了。你不是很快就要跟我去美国了吗？啊？干嘛去？啊？坐下。什么东西啊？这是什么？打开看看。求婚啊！
别得了便宜还卖乖啊！不是这买戒指事不应该是男人做的吗？你怎么替我包办了？那怎么办啊？你老按兵不动，你就算我倒贴了呗。<笑>这戒指这么多钻，很贵吧？圣诞打折，要不然我也不可能买这么大克拉的。你戴上试一下。哎，大了！你看，太大了，都都都能掉下来。怎么可能呢？来，我看。哎，怎么大这么多呀？我记得上学的时候，我们俩闹着玩，我给你买过一个这种银戒，怎么就是这个尺寸啊？我那个时候天天打球，手指肯定比现在粗。你说你啊，这么大的事也不跟我商量，不问一下我的尺寸就自己瞎买，现在自食其果了吧？而且这个戒指的款式我也不太喜欢，太多钻了，亮闪闪的，戴着跟土豪似的。你看，是不是很像美国黑人说唱歌手？没关系，我可以拿去换对不起啊，咱们俩在一起，能别总说对不起吗？ OK 了，吃饭吧。哎，等等，我把这尺寸记一下。春，那么晚才回来，我等很久了。你等我干嘛呀？我是想来告诉你，医院评职称的事差不多了，你那副主任医师肯定没问题。当然，我说了不少好话。你这糖衣炮弹里头包了多少根大头针儿啊？看你说的，一根针都没有，全是糖。你以为你说了两句好话，我就能够原谅你干的那些破事儿了吗？你赶紧把你那些垃圾拿走，我看着恶心。不急着回去吧，我没事。咖啡给你泡好了。大晚上的喝咖啡不睡觉了，这也是美国人的习惯。你别老说我是美国人。我这次回来，发现你好像在刻意回避什么。你是不是不想跟我结婚啊？说实话，我是没有准备好。可是我们都说好了。十年以后回来结婚，这么多年你等也等我了，我现在回来了，我提出结婚，我有错吗？那个时候我们说的是十年之后结婚，可是没说十年之后去美国结婚呀。这有什么区别啊？我我在美国所有的一切都安排好了，车子、房子，包括我们之后的生活，我都安排好了。珊珊，如果你非要留在美国，那有可能我们结婚以后就是上海、纽约两地飞，过双城生活了。为什么？我们已经分开这么多年了，难道婚后我们还要两地分居吗？东西我都收拾好了，你拿走吧。
去了。为什么抹去？你不知道吗？都是你自己找的。在我那儿还有你的东西。我不要了，都扔了。春儿，一定要那么绝望。一别两宽。各生欢喜。你猜，我怎么猜得到啊？我梦见啊，咱家门口站着个小男孩，冲着我叫爷爷。<笑>你梦见暴走了吗？什么意思？我昨儿晚上是在朱涛那儿睡的。你说你这个人，珊珊好不容易从美国回来，你不好好陪她，你老跑朱涛这混什么呀？我今儿不是陪她了吗？刚才一块儿吃的晚饭，在哪儿吃的？他家。吃完你就回来了？啊，你也不陪人家多聊聊？聊不下去了。怎么了？他嫌弃我，说我吃完饭不刷牙，嘴里有味道。那你就刷刷牙，还能累着你啊？哎呀，我从小到大哪有吃完饭刷牙的习惯？人家珊珊在美国待了十年了，那习惯不一样了，你得适应他。就算你现在不适应，将来去了美国，你还不是得适应的。我不想去美国。你你不想结婚了？我没这么说啊。那那就劝劝珊珊，啊，让她回来，外企找个工作，那不一样吗？我试试吧。这这有什么好试的呀？哎，我把话搁在这儿了啊。这次珊珊回来。你无论如何得把婚给我结了。哎呦，珊珊呐，现在国内的人生活啊可潇洒了。说起来呀、啊，我还真有一点羡慕，又有一点酸溜溜的。你不知道，当年呢，我那帮老姊妹啊，一听说我要到美国定居，多羡慕我呀。可是现在全反过来了。他们每个人手上都有一本护照，都有签证，去过的国家比我去过的还多。说什么来一场说走就走的旅行，说走就走，哎，说了就走了，<笑>不吉利吧？<笑>妈妈，嗯，我可能会提前回去，公司挺忙的。那怎么行啊？你不是回来跟袁浩商量婚礼的吗？妈妈，我自尊心很受不了了。他竟然跟我说他要考虑考虑啊！他不跟你结婚呢？倒也不是，他说宁可婚后两地分居，他也不想去美国。理由呢？舍不得他的工作，舍不得他的老爸。放屁！分明是找借口。我以为他会欢天喜地，感激不尽呢，结果呢？考虑考虑。十年前我们说好的呀，十年之后回来结婚啊，我是来兑现承诺的。他呢？他他凭什么呀？我这么多年在美国，把所有东西都准备好了，我十拿九稳才跟他提出结婚的。他竟然跟我摆谱，我太掉价了。怪谁呀？不怪你吗？珊珊呐。你是个女孩子，女孩子的矜持还是要有的。女人太主动了，男人就不懂得珍惜。
，你呀、啊、就应该让他哭天抢地的求着要娶你。哎呀，妈妈，你不要再说了，人家心里已经很不舒服了。好，好，好，不说，不说。嗯，反正我总觉得元昊什么地方不对劲儿。哎，你看他会不会有别的女人啊？不会，哼，你呀就是太善良了。人善被人欺呀、啊。我看这样，由妈出面，妈做主，你说不出的狠话，我来说。哎，妈，我求求你了，拜托你别跟人瞎掺和，好不好？我要是连元昊都拿不住，那我们这十年恋爱不是白谈了？嗯，你呀、啊，就是太逞强了。不强能实现梦想吗？我要到消费者协会去告你们，大姐啊，你告也没用，不信你去其他旅行社问问，谁会接待一个孕妇去参加团队游啊？你这是歧视，你不是歧视我一个人，你是歧视我们整个孕妇群体，你知道吧？可我得为你的人身安全着想啊！你不要不懂装懂赖，孕妇在怀孕三个月内的确是要非常小心，可我现在都五个月了，宝宝在我肚子里长得不要太结实了，会有什么问题了？好，如果你坚持要参加我们的团队游，那就请您带上您的家属过来签一份免责声明。用得着这么劳师动众不啦？哟，没有他们的同意，万一出了事儿，曝了光，我们赔钱是小事儿，公司都很有可能开不下去。哎，我发现你是在咒我，你是在咒我出事啊你！我这怎么是咒你呢？我们旅行社不能不预估风险啊！哎呦，你这个大男人嘴怎么这么堵的啦？你怎么那么缺德呢、啊？我告诉你啊，今天你要是不答应，我还就带着不走。我哎，大姐，不，大姐大姐，我啊，这位女士，您先消消气啊。我是这个公司的负责人。是这样的，根据国家新颁布的规定呢，旅行社是可以根据旅游者身体健康状况和相关条件来决定是否接纳游客报名参团。所以刚才咱们戴总说的话是有依据的。一个怀孕的妈妈想和肚子里的宝宝一起旅行，这是一件既浪漫又美好的事情，但还是要以安全为前提，您说是吧？我们可以为您安排私人定制，配一名随行的医生，费用会高一点，但这不是让人放心吗？私人定制，怎么个定制法？好，这方面我们戴总是专家，如果您有兴趣的话，可以让他拿出看家的本领来帮助您实现这个梦想。谢谢，不客气不客气，慢走啊，来，再见啊。哎呦，老庞，找我有事儿啊？你不明知故问吗？啊，你你你你先坐，坐。老袁、啊哎，我们认识有十年了吧？是啊。那个元昊跟珊珊毕业典礼的时候，咱们认识的。怎么突然想起来问这事儿了？老实说吧，本来珊珊呢跟元昊，我是不赞成的。啊。可是珊珊呢偏就喜欢元昊，我这个做妈的只有认了。是是是。后来呢，珊珊到美国去了，凭的可是奖学金啊，没靠你们家，没靠任何人。是。到了美国之后啊，多少人追她呀，她全不要。说是跟你们家元昊有了十年的约定，这不十年有成，我们特地从美国赶回来，放下身段跟你们提亲，这也算是有诚意了吧？这也算是给足了元昊面子了吧？可你们家元昊推三推四的什么意思啊？不会啊，他从来没说过他不结婚呢。可他从来也没说过他要结婚呢。你知道他跟我们家珊珊说了一大堆莫名其妙的理由啊，把珊珊给气昏了，他要回美国去
，真的。这，这袁浩从来没跟我说起过这些啊。不过呢，这所有的理由里边，只有一条我勉强可以接受。嗯嗯嗯，就是说，放心不下你，怕你一个人在上海，他要当孝子。这孩子，谁说出了国的孩子就不孝顺了呀？对嘛，他要真放心不下你，可以带你一起去美国呀，我们人都也热闹。<笑>除非你不想去，只要孩子们好，我怎么都行。这就对了，我们要将心比心呐、啊。你想啊，珊珊等袁浩等了十年，我这个做妈的。只要一想到女儿这十年要是空等了，我这心里头就像有把刀啊，这么刮呀刮呀刮的。我我我我懂，我懂，不说了，啊，我有数了。那个，哎呀，老袁呐，我们做父母的不都为了孩子吗？是。做长辈的要识相。我知道。你放心，我绝对不拉孩子们的后腿，啊，我们家袁浩也绝对不会做对不起珊珊的事儿。放心吧，啊，嗯，呃呃，老王，要不要给你做一件旗袍啊？婚礼的时候穿呢、啊？嗯，袁浩，你这不是给我挖坑吗？我给你挖什么坑了？那么难缠的客人。我本来都要推掉了，你为什么把他捡回来？对于我们来说，客人的幸福指数永远是第一位的。我们是做服务行业的，就是要去满足各式各样客人的需求。这次你为他定制了这么人性化的服务，等他发了微博、发了朋友圈，不等于是在给我们做免费的广告吗？做旅游的口碑很重要，你别给我唱高调。我又不是三岁的孩子，用不着你来教我怎么做旅游。别以为我不知道你心里怎么想的，不就是我对你的草原项目投了反对票，你心里不爽，就借机给我出难题吗？戴森林，你想多了。哼，害人之心不可有，防人之心不可无啊。哪里不舒服啊？来看眼科医生，当然是眼睛不舒服了。请你把眼镜摘下来吧，坐过来。把下巴放这儿啊。眼底眼球都很正常，你是不是没睡好呀？你怎么知道？实话告诉你，我男朋友就是忘不了他的前女友。你说我怎么可能睡得好？哎呦，那这看来还不是眼睛的事儿呢。你坐过来吧。作为眼科医生，我给你提一个建议：凡事呢都要想开一点，心情好了就睡好了，这就叫先睡心再睡眼。我能看看你的眼睛吗？医生，你最近睡得好吗？我睡得挺好啊，我怎么觉得你在撒谎啊？人家都说眼睛是心灵的窗户。你这眼睛告诉我，你过得也就一团糟了。闲人真多。
新来的，你可能不懂公司的规矩，上班的时候是不能出去买东西的。你要真馋了，可以点外卖。嗨，谢谢啊。严总，喝咖啡。我不陪你喝酒，请我喝咖啡了。这不看你太辛苦吗？我想拍拍你马屁。你才多大年纪啊？能学点好的吗？那不也得您教我吗？你给我开开小灶呗。你先好好学学，进办公室之前要敲门啊。嗨，我这光顾着热情，忘了礼貌了。我冲进来啊。严总，哎呦，不喝咖啡，该干嘛干嘛去。你说不喝咖啡的啊？臭小子你怎么敢拿着外卖咖啡去找领导啊？你这不是自投罗网吗？我自作自受行了吧？哎，我问你啊，你们这袁总天天板着脸啊？我没觉得他摆什么架子。啊。哎，那你告诉我一下，这袁总喜欢什么呗？这咖啡请你喝。你对我这么好，你不怕别人误会啊？怕什么呀？啊，这公司里我一放眼望去啊，能称得上金童玉女的。也就你和我了。你说的人家都不好意思了。可是我不懂啊，你刚来为什么那么着急的想去接近袁总啊？我这不那天给他个下马威吗？我怕他给我穿小鞋。袁总不是这样的人，我觉得袁总挺大气的。小姐，请问您找谁？我找袁浩，有预约吗？不需要预约，我叫珊珊，你给他打个电话，说我来了就行了。我帮你去叫他吧。好，谢谢。袁总。哦哦。袁总，嘿嘿，门口有个美女说找你，她叫珊珊。叫他进来。哎，佳怡小姐，我带你进去吧。好。那珊珊小姐，我们袁总平时特别忙，您抽话再说。你闲着呀？干活去，还挺厉害。你怎么来了？哎呀，袁副总经理，你这公司的装潢和设计还可以，就是这规模小了点儿，也就十个员工。苏三女王，你今天是来微服私访了吗？就当是吧。我真的很好奇，你到底是在一个什么样的工作环境下开展事业的？现在看来，真的有点屈才了。不屈才啊，这地方比我以前待的地方好多了。是吗？你这心态也太好了吧！我在上班啊，你来找我干什么呀？也没什么，我就是想让你陪我逛逛街。逛街？这是工作时间，啊，你在美国上班都这么随便啊？美国当然不会了，这不是国内的公司吗？又来了，国内公司怎么了？国内的公司也有规章制度。啊，好好好，那我找你谈点事儿，可以吗？那也别在这儿谈，马上到午休时间了，要不我们找一家咖啡馆？国内有好的咖啡馆吗？有。有吗？在哪儿啊？我朋友开的，我跟你说过。你什么时候跟我说过？我不记得了。朱涛
啊，想起来了，就是那个被老婆甩了的北京男人。啊，你呀、啊，不能总跟离过婚的人在一起，会传染的。你看我，我就愿意跟比我高贵的人在一起。打个比方，如果你的朋友都是世界五百强里的人，那你很有可能会成为第五百零一强。这不会就是传说中的袁总谈了十年的女朋友吧？几年？十年？啊、嗯，第一次来啊！人家一直在国外，难怪气质这么好，难怪袁总对别的女人不闻不问也不动心。哎，起开起开。我告诉你啊，耽误了我的大事，你可赔不起。哎，你是干嘛呀？嗨，就是一网上购物，你至于这么着急吗？你懂什么呀？我等了一个多星期才等到这个牌子，今天做特卖，都是这个季度的最新款，五到七折呢，能省一大笔钱，我能不激动吗？而且啊，还是限时抢购，手快有，手慢无。你别看我们公司小，发展的还是不错，在我的带领下，哎，我不是吹牛啊。我们公司的业绩增长已经连续好几个季度保持在同行业的前三名了。咱懂点时尚行吗？你才不懂时尚呢！我喜欢就行了，反正我已经把这些东西放进购物车了。唯品会会帮我保留二十分钟，在这二十分钟之内，只要我付了款，他们就全是我的了。我想张薇薇。哎呀妈！吓死我了！上班时间你们在这干嘛呢？没，没干嘛呀。他把自己当小鲜肉，站在这里吸引顾客来买肉。袁总，你别听他的，我就过来找他有点事儿。有点事儿？上班时间在这网购，不想干了？好你个张薇薇啊，故意让我出洋相是吗？你还说袁总脾气不大？我从来也没见过袁总发这么大脾气。哎，是不是他女朋友来的原因啊？嗨，男人嘛，都要面子。哼，哎呀，你说这袁总谈了十年的恋爱都不结婚，我估计结不了了。哎，你这话让袁总听见，就不是穿小鞋的问题了。这不是咱俩说私房话吗？啊，爱情这东西是有保质期的。十年，早过期了。来，啊，尝尝我们店里的特色小吃。我跟你说啊，那个还有那个肚啊，包括那肉串，我都让后边准备着呢。啊，那个，苏三。啊，没事，叫我珊珊就行了。啊，对，还是叫珊珊顺口啊。到这儿别客气啊，尝尝。你咖啡厅里还有这些东西，很稀奇吗？啊，这个很正常啊！我跟你说，这些东西你在美国还真吃不着。美国就算是有，也不正宗。啊，尝尝呗。嗯，不好意思，我不吃垃圾食品的。人，你，你说什么？不是，我我怪我怪我,怪我，我不告诉你了。珊珊她吃素，她一看这肉吧，就觉得是垃圾食品。啊，吃素那简单呀，我给你要不这样，准备一份豆汁儿怎么样？呃，那个豆汁是什么东西做的？豆汁儿这个东西呢，制作工艺非常复杂，反正一句话两句话你也听不懂。但是我跟你说，豆汁儿这东西好，我从小就喝，而且我们北京的大爷大妈每天早上起来都排队去买这个东西，你合适？不用了，谢谢。呃，没吃过的东西我从来都不碰的。不是，那你平时是吃什么长大的？这个我倒不挑啊，只要是健康的、卫生的、营养的都 OK。哦。咖啡喝吧，不是外国人都喝这东西吗？啊，不好意思，咖啡有色素沉淀，我只喝白水。影儿，那咖啡准备好了没有啊？哎，马上来。到了，关闸两杯黑。看你吃的满手都是，来，下去，下去。你能不能注意一下你说话的分寸？我说什么了？那个哥们儿，给我点面子行吗？我没说什么呀，在国外待过的人不来客套。
喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。在国内啊，哎呀，大家这个客气，这个客套，我到现在都适应不了。哎，擦一下嘴。可是你现在是在国内，你别老把自己当外国人，你就当入乡随俗不行吗？我就是受不了这个俗。你看看你的朋友啊，还有你的同事，不是卖烧饼的，就是当小鲜肉的。你不能总跟这样的人在一起，你应该多跟那种事业有成的人在一起，这样你才能有进步嘛，对不对？我交朋友就是为了心里舒坦，就是为了轻轻松松，我不会想这么多，累不累啊？轻轻松松，轻轻松松怎么成功？你别不爱听我说，我今天来就是来给你规划你的职业未来的。昨天你走了之后呢，想了很多。你说你不愿意住在我买的大 house 里，不愿意过我安排好的生活，很好，这说明你很有自尊，我没选错人。那你可以在美国凭你自己的能力大展身手啊。开展一番属于你自己的事业，在纽约有很多机会，我也可以给你介绍很多有实力的朋友。啊，我们回去以后呢，马上就想办法给你开家公司。你不是喜欢旅游吗？我们就开旅游公司了。这些事儿说起来很容易，可真要做的时候特别难。你看，我们从大学出来十年了，你一直在美国奋斗，才有今天的位置。我在上海辛辛苦苦打拼了十年，才有了相对稳定的事业。你让我一下子把上海的一切都抛开，两手空空的去美国，一切从零开始，我心里没底。我听出来了，说来说去，就是这里的生活太安稳了，让你变懒了。你现在没有勇气去接受新的挑战，没有勇气去面对新的生活。叫事业。再说了，你自己又不是老板。如果你只有这么一点事业心的话，嗯，可能我会对你失望的。要不就是还有另外一个原因，你想拿这个当借口，不想跟我结婚。不是不是，你这个想多了。如果是这样的话。我真的会有点伤心的，珊珊，你听我说啊，你真的是误会我了。婚姻是婚姻，生活是生活，这两码事。这怎么能是两码事呢？我们到美国去结婚，然后我们各自开创自己的事业，生活和事业是相辅相成的呀。嗯，我我我我我这么跟你说嘛，你有没有看过那个电影？什么电影？嗯，《北京遇上西雅图》，就是吴秀波演的那个。他在国内是一个特别厉害的外科大夫。后来他跟老婆去了美国，什么事儿也干不了，只能给人当司机。我担心我去了美国，连他都不如。好了好了，你别说了，那个是电影，是假的。我们这是生活，实实在在的啊！别跟我偷换概念，好不好？那你也总得给我点时间吧，这么大的事儿不是一两天就能决定的。你突然从美国回来要跟我结婚，我一点心理准备都没有。可是这个问题你总得回答吧？我可以给你时间考虑，但是我希望不要太久。我先走了。你去哪儿啊？吃了饭再走呗。那个隐形了十年的初恋女友闪张了，有事先走了。还说话迟，别往心里去。我才不会呢，真是的，装的人我见多了，还我不喝咖啡，有色素，我喝白水。了、啊。哎，我真的不明白啊，这十年你守身如玉，就为这么一奇葩，啊，值吗？
，我也觉得有点奇怪。他出国之前不是这样，嗯，一定是被资本主义社会改变了。他每每天吃的东西都不一样啊。他在那儿肯定是每天喝牛奶、吃黄油、吃面包，我天天在你这儿喝豆汁、吃烧饼。营养没他好啊，所以他长得快，尤其是这儿思想长得比我快。这次回来，我觉得他特别成熟，老是要给我规划人生、规划职业。哎呀，弄得跟我老师似的，受不了。不是，那你跟你这个老师的婚是结呢，还是结呢，还是结呢？犹豫什么呀？就不能结，知道吗？你别弄得跟我似的，十年里边跟一个女人结了离，离了结，弄了两次，对不对？但是不管怎么样，我们之间有啊，我们有激情，有冲动，有爱情，我们有黏糊。你有什么呀？隔着那么大一太平洋，你有什么呀？你什么都没有，对不对？你亏不亏得慌？亏，哎，特别亏。哼，你也亏，我亏什么呀？天天激情冲动腻歪，你甚不亏啊？我呸，知道你没好话。走了，哎哎哎哎哎，干嘛去？把饭吃了以后再走。我还正事儿没跟你说呢。什么正事儿？那个女孩来找过你，哪个女孩、啊？你给我装什么傻呀、啊？就那吐你一身，还把你送局子里那个，找我干嘛？还能干嘛呀？要人家自个儿那项链。你没告诉他在我这儿吧？我要说你能这么闲的呀？嗯，让他再急两天。哎，那女孩说了，说这项链呢不值什么钱，但是对她来说可特别的贵重。小姐，看房啊，买房还是租房？我想要个一室一厅的房子，可以租的，你这儿有合适的吗？一室一厅的，哎，正好我这儿手里有两套，价格也公道。钥匙也都在我手里，你要想看的话，可以带您去看看。那那个小区环境好吗？哦，它是十年前的小区了，呃，但是挺干净的。这在咱们这一带的小区里边，算是性价比比较高的了。您要是看的话，我现在带您过去吧。那我现在正好有空，你带我去看看吧。哎，好，请这边请。周末的感恩会是这几天工作的重中之重。一会儿请戴总来给大家布置一下具体的分工。这是我们第一次以这样的形式来反馈客户。虽然请了公关公司来策划和布置，但是我提醒大家，这一次的来宾都是我们历年来最重要的客户，所以呢，所以说白了，他们都是我们的上帝，我们的饭碗，只许成功，不许失败。各位，拜托了啊，认认真真，全力以赴。所以呢，大家有什么点子也别藏着掖着，我们还有时间做调整。请大家各抒己见吧。这个我在行啊，我是 Party 小王子，咱们可以借鉴一些国外的活动，例如这个迎宾小姐和我们的工作人员可以穿的卡通一点，可爱一点，营造一个快乐热闹的气氛。小姐，这么好的房子您都看不上，您到底想要什么样的呀？你这还叫好房子呀？你这房子又脏又旧，楼道里面全是垃圾，屋里面还有一股味，你让我怎么住啊？可问题是，您给的这个价位，他只能找这样的小区。那如果您要实在看不上，其他小区考虑吗？我们手里的房源还多着呢。不用了，我再自己看看吧。谢谢你，不客气。吃什么呀你？今天是你老婆做饭的。来来，好，跟我一起吃。来来来，走。这么晚不下班？袁总有这么漂亮的女朋友都不按时下班，我这外地来的单身汉就是以办公室为家了呗。你怎么知道那是我女朋友？看出来的呀，察言观色可是我的强项。你连你老板的私生活都敢八卦？呃，没有，不敢不敢
，我就是觉得你和你女朋友真的特别配。袁总，你吃饭了吗？我请你吃饭。戴总给你开了多少工资啊？动不动就请客、啊。我也不是谁都请的呀。如果是为了那件事就算了啊，我没那么小心眼儿。真不是，我就是觉得您真的太辛苦了。我现在也没能力为你鞍前马后的效劳，只能陪你喝点酒，吃点饭，顺便还能学到不少东西。这么好学呢？跟我走吧。那你想吃点啥？袁总，你带我来这么浪漫的地儿吃饭、啊，我答应了跟你吃饭吗？那你叫我来干嘛呀？庄儿，哎，来了，来了。来了你你你怎么带个男的来？一会儿不是他上去，他是来帮忙的。谁上去？是珊珊吗？你要和他求婚？嘿，那我太荣幸了。你说了，我今天是来求婚的吗？给你一个好好表现的机会，替我打个电话